வணக்கம் நெருப்புத்தமிழர் தஞ்சை மாவட்டம் நெய்வா நெய்வாசல் கிராமத்தினுடைய நிலை தற்பொழுது அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய தொடர் வாழ்வாதார போராட்டம் தொடர்ந்து இக்கிராமம் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி முதல் தொடர்ந்து இந்த கிராமத்திற்காக சிறப்பு ஊரடங்கை இத்தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த சிறப்பு ஊரடங்கு அறிவிப்பினால் தொடர்ந்து இப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தினந்தோறும் உணவிற்கு போராடக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் அரசு கொடுத்த ஆயிரம் ரூபாயும் அரிசி பருப்பு வகைகளும் முடிந்துள்ளது என்று இக்கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மிகுந்த வேதனையுடையும் வேதனையுடன் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த கருத்துக்களை தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் யாம் நான்கு நாட்களாக தொடர்ந்து பரப்பி வருகின்றேன் இந்த நிலை குறித்தும் தொடர்ந்து மக்கள் பாதையில் இருக்க மக்கள் பாதையினுடைய சமூக ஆர்வலர்களுக்கும் தலைமைகளுக்கும் தெரியப்படுத்தியுள்ளேன் அதே போல இன்று ஐயா சகாயம் அவர்களிடம் தொடர்ந்து அங்குள்ள ஆயிரத்தி நானூறு குடும்பங்களுடைய நிலை குறித்தும் அவர்களுடைய உணவு சர்ச்சைகள் குறித்தும் மிக தெளிவாக கூறியுள்ளேன் அதை பற்றி ஐயா அவர்கள் மிகவும் உருக்கமாகவும் மிகவும் அங்கு அங்குள்ள மக்களினுடைய நிலை குறித்தும் கேட்டறிந்தார் தொடர்ந்து ஐயா அவர்கள் இது இதற்கான முயற்சிகளை முயற்சிகளோடு பார்ப்போம் என்றும் கூறியுள்ளார் இப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொடர்ந்து அங்குள்ள மாவட்ட ஆட்சியரை தொடர்பு கொள்ளுமாறும் அதே போல உங்களினுடைய வாழ்வாதாரம் உங்களினுடைய உணவு சர்ச்சைகள் உணவு பிரச்சனைகள் உணவு பற்றாக்குறை இவற்றையெல்லாம் அங்கு இருக்கக்கூடிய கிராமங்களினுடைய நலன் கருதி இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் நீங்கள் தயவு செய்து உங்களுடைய கிராமத்தினுடைய நலத்திட்ட பணிகளை கருத்தில் கொண்டு கிராமத்தில் வாழுகின்ற ஆயிரத்தி நானூறு குடும்பத்தினுடைய நிலைகளை நீங்கள் உணர்ந்து அங்குள்ள மாவட்ட ஆட்சியரை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்து உங்களினுடைய பிரச்சனைகளை எடுத்து கூறுங்கள் இதை ஐயா சகாயம் அவர்களிடமும் மிக தெளிவாக கூறியுள்ளேன் ஐயா சகாயம் அவர்களும் முயற்சி செய்வோம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஏனென்றால் தமிழக அரசு தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் கொடுக்கக்கூடிய அவர் தொடர்ந்து கொரோனா நிதி நிதிகளை வழங்கி வருகின்றார்கள் இச்சூழலில் இந்த கிராமத்திற்கு மட்டும் தொடர்ந்து சிறப்பு ஊரடங்கு என்பதனால் இந்த பிரச்சனைகள் அதாவது தொடர்ந்து அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களின் மக்களினுடைய உணவுக்கே தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது ஏனென்றால் அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எங்கும் வெளியில் செல்லக்கூடாது வெளியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எவரும் உள்ளே வரக்கூடாது இந்த நிலைகள்தான் தொடர்ந்து அந்த கிராமங்கள் கடும் வேதனையில் தவித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதை ஐயா சகாயம் அவர்களிடம் மிக தெளிவாக எடுத்துரைத்துள்ளேன் என்னை பொறுத்தவரையில் ஐயா சகாயம் அவர்கள் ஒரு என்னை பொறுத்தவரையில் மட்டுமல்ல இந்த தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு சிறந்த நேர்மையாளர் ஒரு சிறந்த எளிமையாளர் நல்வுள்ளம் கொண்டவர் இரக்க குணம் உள்ளவர் இந்த நிலைகளை கூறுகின்ற பொழுது மிகவும் இறங்கிய மனதோடு கேட்டறிந்தார் தொடர்ந்து இது குறித்து தாம் தம்மால் முடிந்த முயற்சியை எடுப்பதாகவும் உறுதியளித்துள்ளார் ஆகவே அங்கு இருக்கக்கூடிய கிராமத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தயவு செய்து அங்கு இருக்கக்கூடிய அரசு துறை சார்ந்த அதிகாரிகளை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து மக்கள் பாதை உங்களுக்காக உதவுவதற்கு முன் வரலாம் அரசினுடைய இருக்கக்கூடிய சட்ட திட்டங்களையும் நாம் கருத்தில் கொண்டு அதே போல இந்த சூழ் சூழல் குறித்தும் தொடர்ந்து மக்கள் பாதை எமது அரசிடம் வேண்டுகோளை முன்வைக்கும் என்றும் தொடர்ந்து ஐயா அவர்களிடம் ஒரு வேண்டுகோளை முன்வைத்துள்ளேன் அங்கு இருக்கக்கூடிய கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் தான் இனி உங்கள் கிராமத்தை கையில் எடுக்க வேண்டும் எங்களால் எம்மால் முடிந்த உதவிகளை ஒரு அயல் நாட்டு அயல் நாட்டிலிருந்து என்ன செய்ய முடியும் என்பதை என்னால் முடிந்தவரை நான் முயற்சித்துள்ளேன் இது அரசினுடைய கவனத்திற்கு எடுத்து செல்லக்கூடும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்தினுடைய அடிப்படையிலும் விழிப்புணர்வுகள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்தினுடைய அடிப்படையிலும் தொடர்ந்து எமது காணொலிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இக்காணொலிகள் அனைத்துமே விழிப்புணர்வுகளை நோ வி விழிப்புணர்களை அக்கிராமத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அதே போல் அக்கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் தொடர்ந்து கிராமத்தினுடைய நலன் கருதியோ அல்லது அக்கிராமத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சுயநலம் படைத்தவர்களோ அல்லது சிறந்த பொருளாதாரம் படைத்த படைத்தவர்களோ எங்கு எங்கிருந்தோ ஒருவன் நமது கிராமத்திற்காக குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றான் அப்போது நாம் ஏன் சும்மாக இருக்கின்றோம் என்று உங்களுக்குள் ஒரு உணர்வுகள் ஏற்பட ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்தினுடைய அடிப்படையிலும் இக்காணொலி என்பது எம்மால் வெளியிடப்பட்டது தயவு செய்து எம்மால் முடிந்த உதவிகள் நூறு சதவீதம் எமது கிராமத்திற்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் உதவி செய்யப்படும் 
இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் தயவு செய்து நீங்கள் ஒரு சிறு நீங்களே இளைஞர்களாக இளைஞர்கள் ஒரு குழுவை அமைத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியரை தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கான சிறப்பு நிதிகளை நீங்கள் பெறுவதற்கு முயற்சியுங்கள் தொடர்ந்து ஐயா சகாயம் மற்றும் மக்கள் பாதை அமைப்பு உங்களுக்காக அவர்களால் முடிந்த உதவிகளை செய்வதற்கு முயற்சிப்பார்கள் இது அரசினுடைய உத்தரவு என்பதால் தொடர்ந்து இதில் அக்கிராமம்தான் அரசிடம் மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கான உதவிகள் இதுவரை கிடைக்கவில்லை என்றாலும் நீங்கள் அரசை நீங்கள் தொடர்ந்து அரசிடம் வற்புறுத்த வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் அதிகாரிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் நான் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஐயா அவர்களினுடைய கவனம் ஐயா சகாயம் அவர்கள் நீங்கள் நினைப்பதைப் போல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எட்டு கோடி தமிழர்களினுடைய எம்மை பொறுத்த வரையில் ஒரு ஆயுத எழுத்து நேர்மையும் அவரினுடைய சிறந்த நல் உள்ளமும் நிச்சயமாக உதவலாம் அது அல்லது ஒரு சிறந்த ஒரு முயற்சிகளை எடுக்கும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நம்பிக்கையிலும் யாம் ஐயா அவர்களிடம் தெரிவித்துள்ளோம் தொடர்ந்து அக்கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் நீங்கள் அக் உங்கள் கிராமத்தினுடைய நலன் கருதி நீங்கள் தான் இனிமேலும் முன்வர வேண்டும் என்பதையும் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழ